las 8 de la mañana con 15 minutos. Lo que vamos a ver a continuación es la historia de vida, la dura historia de vida de Franco Ferrá, este joven de 20 años que está eh, recuperándose de las heridas que podrían haber sido mortales, que él mismo eh, intentó provocar cuando ingresa en el zoológico metropolitano eh, a la jaula de los leones. Lamentablemente, también tenemos que decir, hay una polémica tremenda al respecto que hay dos leones por proteger la vida de este joven que fueron, eh, que fueron muertos. ¿Cómo llegó a esta situación? ¿Quién es? ¿Cuál es esta historia de vida? Eh, estos delirios místicos, esto, estos problemas mentales, los vemos en la siguiente noche. Pocos conocen su rostro, pero todo el país sabe de quién se trata. A sus 20 años, Franco Ferrada Román ha hecho noticia por ser quien entró a una jaula con tres leones en el parque metropolitano. Dos de los tres felinos fueron sacrificados, pero ¿quién es este hombre? Conocer su historia podría ayudar a saber las profundas razones que lo llevaron esa mañana de sábado al zoológico. Franco Ferrada está hoy internado en la clínica Indisa. Se sigue recuperando del ataque, pero tras este episodio se esconde una dura historia. A los 11 años perdió a su madre víctima de un cáncer. El joven ingresó al Servicio Nacional de Menores junto a sus ocho hermanos, según consigna la tercera, ya que su padre nunca se recuperó de la pérdida de su mujer y quedaría inmerso en el alcohol. Así se habría criado Franco y hasta la fecha viviría en una casa de la institución junto a otros jóvenes. La persona con psicosis de esta naturaleza, muchos de ellos tienen un porcentaje importante de alteraciones genéticas. Hay una predisposición genética que al mismo tiempo, al haber un evento muy estresante, va y desarrolla un, una, una psicosis. En este caso, ¿qué pasa ahí? Tomó entonces base de la Biblia, lo convirtió en algo creíble para él, vale decir, una idea delirante, porque no tiene bases reales, y él entonces se posesiona de esa de ese digamos, personaje y va y actúa pensando que él toreando, que en el fondo hasta donde sabemos toreó el león, entonces se le colgó, vale es decir, lo provocó, diciendo va, la, la frase bíblica, ¿cierto? Dios me va a salvar, pero de nuevo, absolutamente ajeno a lo que es la realidad y él se lo cree, provoca y al final obviamente el león reacciona. ¿sí? Fuimos a la casa de sus abuelos maternos, pero no obtuvimos respuestas desde el interior. En la casa de su abuela paterna, no estuvieron dispuestos a otorgarnos una entrevista, pero sí nos dieron algunos detalles de la vida de Franco. Hace pocos días los habían visitado, pero no era algo que ocurriera con frecuencia. Él haría su vida lejos del hogar de su familia, en Puente Alto. Y no olvidemos que también tomó una parte, que efectivamente un cristiano que lo lanzaron a los leones, efectivamente el león no se lo comió. Entonces él dijo, bueno, Dios me salvó. Claro, pero eso es dentro de otro contexto y habría que ver que ese cristiano no lo provocó al león. En cambio, él sí lo provocó hasta los cierto determinados momentos creyéndose, fíjese, omnipotente. Ah, él se considera ya prácticamente un, un ángel que lo protege, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Entonces, si él es muy poderoso, va a hacer cualquier cosa. Entre otras cosas, agarrarse el cierto del león y someterlo. Al salir del Sename, Franco realizó el servicio militar en Coyhaique. Su abuela comentaría que jamás imaginó que era su nieto quien ingresó a la jaula de los leones. Se sorprendió cuando se enteró y es que no tendría cómo sospechar que su actuar terminara de esa manera. Uno hace la lectura inmediata cuando él quiere autonominarse como profeta con Daniel. En el Antiguo Testamento aparece la descripción de Daniel en el foso de los, de los leones. Entonces él tiene que demostrar de acuerdo a lo que él está convencido, y eso se ve por los escritos que, que, que ha dejado, tiene que demostrar que él es el profeta, que él es el enviado, que él es el que tiene la fuerza. En el barrio donde viven sus hermanas también hay hermetismo. Habría sido el padre quien pidió a toda la familia que guardaran silencio ante los medios. En ninguno de nosotros así, así decimos, normalmente va a ser algo, algo así. ¿no? Ni yo, pues yo he pasado antes. Yo era un chico tranquilo, no molestaba a nadie. ¿Qué le pudo haber pasado? No sé, en eso, por eso todos estamos en eso que le hubo pasado. Pero era un chico tranquilo. A lo mejor un problema familiar con la colona. No sé, pero que la gente no debería 
dirigirse hacia él porque él sabe nomás por qué lo hizo. La pérdida de su madre siempre lo hacía experimentar vaivenes emocionales junto a sus ropas. Este sábado fueron encontradas esta carta y otros dibujos, los que sorprendieron para muchos. Un escrito suicida para otros, una buena manera para analizar la personalidad de Franco. El texto es un texto legible que está más inclinado hacia la izquierda y eso tiene que ver con la imagen materna, los espacios en blanco que aquí se producen es la poca visión del futuro que él tiene, o sea, muy poca meta clara, eh, eh, mucho temor también de lo que va a venir, eh, pero es porque no tenía un camino claro a seguir. Un poema o versos de despedida, acompañado de su firma y la frase, Jesucristo vive. Ángel mío, cuídame del enemigo, tengo el poder para hacer lo que yo quiera. Dios, dame tu fuerza, mis ojos son tus ojos, mi boca es tu boca, mi respirar es el tuyo, tu energía es la mía, mi corazón es tu corazón. En su firma, el daño a la autoestima es evidente, aquí tiene un trazo muy fuerte que pasa por encima. Eh... Esto tiene que ver con el sentir empírico, ya en la zona del cerebro, que tiene que ver también con, eh, con, con, los, con la tendencia a lo mejor a pensamientos religiosos. Y el trazo aquí es muy pastoso y en punta. Y eso tiene que ver con la rabia. Con la rabia, ¿ya? Con la rabia hacia eh, los, sus ideales. Y hacia acá este trazo tiene que ver con la madre. ¿Ya? Y también aquí hay mucha rabia contenida. Pero eso no es todo. Además, dos dibujos de leones con algunas consignas fueron encontrados junto a las vestimentas de Franco. De estos diseños se desprenden otros elementos. Los dientes, ¿no es cierto? Y la barba, porque es como la barba muy marcada. Saquemos, imaginémonos que esto no es un león, sino que aquí hay una cara de una persona. Entonces aquí, esto, estos trazos así demuestran la visión que él tiene de un padre agresivo o muy machista. Y los dientes tienen que ver con la rabia. Eh, y también, bueno, hay otros rasgos que hablan de la paranoia. Y este círculo, si él lo hizo, seguramente tiene que ver con este tema de la mamá, de obsesiones con la madre, ¿ya? Eh, los círculos, bueno, lo, lo, la, quiero decir también que el dibujo y la escritura es como bastante infantil y con mucha curvatura. Habla ahí de un tema que no está resuelto con la mamá. Quienes vieron la escena no podían creer lo que ocurría. Yo llegué a ver y me subo así a un, a un tierro que hay ahí. Y claro, y veo a la persona ahí en el suelo así tirado de nudos. Y los tres leones encima. Así. El león lo tenía tomado del cuello. Y otras personas que creyeron que era parte del espectáculo. Y ya después empezaron a sonar la sirena y todo como, como alerta, digamos, que no era algo normal, digamos, que estaba sucediendo. Que niños llorando y gente gritando, gente histérica, casi a la punta del desmayo, se quedaron choqueados. La gente espantada más que nada y en choque. El león, pero mira, tiene como figura humana, o sea, en el fondo tiene un cuerpo de un humano, unas manos muy grandes, eh, la escritura aquí que se cae, ya que eh, generalmente se habla de rasgos depresivos cuando las letras van hacia abajo. Ya, pero son estados de delirio porque es muy descendente y el otro está muy parejo, entonces son los altos y bajos que él sufre. Mientras algunos insisten en que se trató de un acto suicida, otros consideran que podría tratarse de una especie de prueba y de dar a entender su valentía y posición respecto de los animales. Y colocar entonces el león, que es feroz, ¿ah? en un símbolo a donde él lo va realmente a dominar. ¿Ah? Entonces va a dominar el mal, entre comillas. Ahí tenemos lo que se llama justamente una alteración severa del juicio de realidad. Y eso es parte justamente de lo que nosotros llamamos psicosis o locura. Entre los cercanos hay incredulidad, les cuesta creer lo ocurrido y fuera de cámara. Nos dijeron que tras salir de la clínica debería seguir un tratamiento psiquiátrico. Además, están preocupados por las secuelas que esto le pueda traer. Una gran diferencia de cómo a él lo veían socialmente y cómo se, él se mostraba a los demás, que cómo realmente se siente, o sea, él se siente dueño de la verdad y está convencido de eso. Si él eh, se recupera, yo creo que un muy buen tratamiento para él con medicamentos y psicoterapia eh, sería muy bueno. O sea, él no puede quedar recuperado sin fármaco. Una persona que viene previamente a hacer un acto como este, es como un ladrón que puede entrar a veces a un edificio, a una casa, que tiene normas de seguridad. Esto no quiere decir que no podemos mejorarlo, por supuesto lo vamos a ver, pero es un caso que es fortuito, que es único y que podría pasar en ese caso en los mejores zoológicos del mundo.
Testigos habrían señalado que antes de ingresar a la jaula, a uno de los asistentes le preguntó si conocía los diez mandamientos. Su familia dice que tampoco es religioso. Son varios enigmas que siguen vigentes y que poco a poco se van aclarando en una historia marcada por la crudeza. El zoológico metropolitano anunció que entablará acciones judiciales contra Franco Ferrada. Son las secuelas que dejó un caso que enojó animalistas y que tras el episodio deja al descubierto una historia marcada por sacrificio y sufrimientos. Tal vez se pudo haber tratado antes profesionalmente y así evitar un desenlace a todas luces. Trágico. Dentro de su delirio se imagina que puede ser un salvador. ¿Qué tan peligrosos pueden ser los delirios místicos? Nuestra historia policial ha recopilado varios casos que causaron intriga, donde este tipo de trastorno de la conducta tuvo efectos nocivos e impactantes, tanto como lo que ocurrió este fin de semana en el zoológico metropolitano. La persona que está con estos delirios tiene alteraciones del juicio de realidad. Bueno, hay muchas cosas que esa persona piensa o se imagina lo da por real. Y tiene también una alteración del sentido de realidad. O se no capta realmente lo que significa la realidad en que está eventualmente envuelto. Altares de la luz. Sí, yo lo, lo conocí en un par de ocasiones y la verdad que yo lo encontré chalado. Vamos a pedir la, la cooperación de la comunidad. Este es el líder. El primero de mayo del 2013 es una fecha que quedó marcada para siempre en quienes quedaron impactados con la noticia del suicidio de Ramón Castillo Gaete, líder de una secta y a quien todos conocían como Antares de la Luz. A ver, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo te va? A ver? ¿Ah? Muy bien, vamos. En el lugar, la guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore no, o no grite, eh, la ponen sobre una tabla. Después de hacer, eh, dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. Antares se reconocía a sí mismo como la reencarnación de Dios y bajo esa premisa cometió uno de los actos más aberrantes que recuerde nuestra historia policial. El 23 de noviembre del 2012 quemó a un recién nacido de dos días de vida como parte de sus enigmáticos rituales. Y entonces dentro de ese delirio empieza a pensar erróneamente que el dar muerte, sacrificar eventualmente a un bebé, se tomó una guagua, que sería portador eventualmente de maleficio, lo va a liberar. Ahí está el ejemplo de que está confundiendo la realidad con lo que se imagina que es él y en ese minuto entonces va y actúa y prácticamente hace un sacrificio que es en el fondo un homicidio, un parricidio inclusive en este caso particular. No tengo nada que ver con lo que está sucediendo, no, no participé en algo así, jamás participaría en algo así. El bebé para Antares era una especie de anticristo, según sus propias palabras, y nació producto de las relaciones sexuales que practicaba con una de las mujeres miembros del grupo. No fue hasta abril del 2013 que se comenzó a conocer el modo de actuar de Antares y sus particulares conductas. La secta en este caso siempre pensó que al cometer este ritual iban a salvar el mundo. ¿Qué decir respecto a esta participación en la secta? Por todo lo que sucedió, ¿Estaban ¿no? engañados ustedes? ¿Son también eh, de alguna manera víctimas de toda esta situación? Hay un bebé muerto, ¿qué, qué, qué tienen que decir de esta situación? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué tiene que decirle al líder que anda arrancado ahora? Ramón Castillo escapó tras ser requerido por la justicia chilena para rendir cuentas por sus actos. Huyó al Cusco, Perú, intentando encontrar salvación, pero el cerco policial se estrechó sobre él hasta que no aguantó y terminó por quitarse la vida, dejando una mancha de dolor que, según los expertos, se explica por sufrir delirios místicos. Claro, lo que ocurre ahí, que es esto, que eso ya se constituye en una secta. Entonces, la secta, lo que opera, se toca hay una persona con alteraciones mentales importantes y que tiene sus seguidores entonces los seguidores le retroalimenta de tal manera que él sigue creyéndose cada vez iluminado, poderoso El crimen del olor Los delirios místicos pueden alcanzar niveles impensados de irracionalidad en quien lo padece tal es el caso del asesino del olor, Oscar López un sujeto que claramente perturbado cometió un horrendo crimen que hasta hoy se recuerda en esa localidad de la región de O'Higgins. Cuando estoy en la cocina siento los gritos desgarradores que gritaban que a la mamita la están matando, a la mamita la están matando. 
el paranoico en el fondo está proyectando lo demás es una cosa que en el fondo él se siente como perseguido y en eso eh, no es nada raro que haga así una cosa así y ya tenemos entonces enfrentó una locura de todas maneras y lo más probable que sea probable una esquizofrenia paranoica López tenía una tienda de antigüedades en Lolol, al que María José Reyes decidió ir a visitar el 12 de julio de 2012. Cuando llegó, recibió la ira de este sujeto que la tomó y la decapitó con un sable frente a sus hijos en un acto demencial. En ese minuto el señor salió al corredor, el, 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 el hechor, y les gritó que nada tenían que hacer ahí, que se fueran. La niña le dijo, estás matando a, a la mamita, ¿cómo nos vamos a ir? Y le echó un garabato. Grande la sorpresa cuando me doy que la, lo veo al hombre que sale por la otra puerta de atrás y con la señora a la rastra, tomada del pelo a la rastra, llega a unos 20 metros detrás de la casa y empieza como algo como un saule, una cuchilla muy grande, no sé lo que hace. le corta la cabeza y la muestra hacia afuera. Después de cometer semejante acto, tomó la cabeza de su víctima y la levantó al aire como un trofeo. Cuando Carabineros acudió al llamado de auxilio de la gente que presenció semejante crimen, López no pudo ser detenido y finalmente resultó muerto luego de recibir cuatro disparos efectuados por Carabineros. El individuo enfrentó al, al funcionario e intentó agredirlo con, el mismo, con la misma arma que había agredido a la mujer. López se hizo conocido como el asesino de Lolol, ya que tras su muerte descubrieron que en un baúl en su casa guardaba la cabeza de otra de sus víctimas, Juan René Duarte. Usaron restos humanos al interior de un baúl y en el patio posterior del domicilio. El perfil psicológico que se logró establecer de este sujeto es que padecía psicosis mesiánica. Se consideraba un ser superior. Esa estructura mental habría sido la que lo llevó a tomar la decisión de asesinar a sangre fría a una mujer que estuvo en la hora y lugar equivocado. Podemos tener aquí una esquizofrenia paranoide. ¿no? Y entonces esta persona que se siente perseguida va y actúa matando primero. Antes de que me hagan daño, yo hago daño primero. Es posible eso, pero sí hay una idea delirante de todas maneras donde él cree que dando muerte va realmente a resolver el problema muchas veces de su propia angustia, de su propia autopersecución. La noche maldita de Rodrigo. Y ahí empecé a escuchar las voces que me decían, mata, mata, este es tu destino. Igual pensabas que era tu destino, este es tu destino, mata, los mata. El 24 de julio del 2004 se escribió una de las páginas más negras de nuestra historia policial. En plena Catedral de Santiago, un individuo asesinó a sangre fría de dos certeras estocadas al padre que oficiaba la misa esa tarde, el sacerdote Faustino Gaciero. Lo elegiste al hacer esa... Claro, es que había uno que estaba confesando, había uno que estaba ayudando a hacer la misa y el que estaba haciendo la misa, y el sacerdote Gaciero era el que estaba haciendo la misa. Yo dije, el que está haciendo la misa es el más importante, por eso... Fui hacia él. Toma la decisión de sacar un arma blanca que él mantenía oculta en su antebrazo izquierdo, entre la parca y un chaleco que él vestía. Y tenemos, ¿qué pasa con la esquizofrenia? Esquizofrenia, esto viene del griego, esto que significa en el fondo mente dividida, donde hay una división entre su parte cognitiva y su parte afectiva. El responsable fue Rodrigo Orias, un joven de Coyhaique que llegó a Santiago porque unas voces le decían que su destino era asesinar a alguien para que Satanás le contara los secretos más oscuros de la vida. Un día estaba la pieza y empecé a sentir miedo y ahí empecé a escuchar las voces que me decían mata, mata, este es tu destino, igual pensabas que era tu destino, este es tu destino, mata, los mata, que me mate mi familia. Le dije voy a matar a alguien en Coyhaique, si ese tiempo estaba nevado. Y yo dije, si sale el bu, mato a alguien fuera de, de Coyhaique. Y si no sale el bu, mato a alguien en Coyhaique. Y el bu salió. Sí, yo dije, a ah, mi destino es matar a alguien fuera de Coyhaique. Corrí como cuatro iglesias en Santiago y encontré la catedral la más grande. Y ahí decidí un día meterme en la catedral y lo hice. Rodrigo padecía una esquizofrenia paranoide que nunca fue tratada. En su natal Coyhaique participaba de ceremonias satánicas en un cementerio, sacrificando animales en el nombre del diablo. Hubo muerte de animales, sí, pero, pero lo, eh, yo lo hacía para que se me aparezca Satán, para que él me robe los secretos ocultos que rodean la tierra. O sea, todos se preguntan, todos los humanos nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos realmente, por qué vivimos así, todo, para dónde vamos. Y yo quería saber ese secreto, porque a través de la lectura había leído que personas a través de la humanidad habían logrado ese secreto. 
Y yo lo que quería que era que Satán se me aparezca y me revele sus secretos. Dentro de las alucinaciones, vale decir, los signos positivos de la esquizofrenia, él de verdad escucha, escucha algo dentro de sí que le dice tú tienes que matar. Y lo más probable es que debe ser también una esquizofrenia paranoica, porque mucha esquizofrenia no son de esta peligrosidad. En 2014, este hombre rompió el silencio recordando este pasado del que difícilmente podrá escapar. Trató su enfermedad estando internado en un hospital psiquiátrico. Hasta antes de, de haber sometido, haberse sido sometido a todas las crisis psiquiátricas y psicológicas, él no estaba con tratamiento, por tanto, eh, la patología primaba en, en el accionar de él. Su conducta claramente podría haber sido evitada si es que su patología psicológica hubiese sido detectada a tiempo. Esta persona entonces va, como escuchó esa orden, y siente que tiene que cumplirle. Entonces tenemos además una actitud y un comportamiento absolutamente, eventualmente delictual, y pero que está convenciendo que lo está haciendo bien. Estas personas entonces, claro, no son imputables desde el punto de vista legal por el artículo 10, pero sí deben estar en un centro psiquiátrico donde se le medicamenta por una parte y se le hace psicoterapia por otra, y en algunos casos inclusive electroshock. Paola Olcese y la secta de Pirque. La experiencia que nosotros vivimos es de amor. En abril de 2007 el nombre de Paola Olce se llenaba páginas de diarios y minutos en televisión. Era indicada como la líder de la secta de Pirque, el lugar donde murió una mujer y se inhumaron sus restos ilegalmente. Nadie dirige, nadie obliga, todo es por amor. Uh -huh. esa, esa organización eh, y las decisiones se toman entre todos. Esto pasa a ser líder y es en ese liderazgo él se posesiona a como que él es el portador del bien y tiene que eliminar el mal, o sea, divide las cosas en buenos y malos. Cada vez que enfrentó a los medios trataba de justificar su forma de vida en la comunidad que lideraba. Mucha maldad detrás de todo esto. Eh, no, no, no se han dedicado a conocer en verdad quiénes somos. Paola eh, fue intimada respecto a la orden de detención que dio su, eh, contra su persona. Y fue trasladada a la fiscalía para comparecer y luego trasladada a la homicidio. Paola fue investigada por homicidio junto a otros miembros de la secta en la que participaba, pero finalmente la Argentina fue declarada inimputable, ya que pericias policiales arrojaron que la mujer padecía episodios psiquiátricos diagnosticados como delirios místicos mesiánicos. Es no tener rencor, eh, no acusar a los que me acusan, eh, es seguir haciendo oración por los malvados que están detrás de todo esto. Se imaginaba esta cosa como omnipotente, de tipo mesiánico, como, como hablamos hace poco rato, y que al mismo tiempo entonces él tiene que eliminar la persona que pudiera causar daño, y no solamente daño al entorno, sino que hace poco menos que daño mundial. Esas son, son las cosas de alteraciones de conciencia muy grandes y alteraciones del juicio realidad. ¿Son los delirios místicos una realidad que puede llegar a límites insospechados? Sucedió con el joven que se lanzó a la jaula de los leones en el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano y también en los impactantes casos que le mostramos. ¿Cuál es el límite? Al parecer es simplemente lo que dicta la trastocada mente de quien lo sufre. Bueno, aquí están las situaciones, aquí está la carta de la que tanto se habla, yo tengo una fotocopia. Eh, le quiero preguntar, inspector, acerca de la grafología. ¿Sirve para identificar este tipo de trastornos mentales eh, o lo que se denomina delirios místicos en este caso? Bueno, la grafología es una ciencia bastante recurrida, no ¿Ya? solamente por la policía en Chile, sino en varias policías de luz, incluso a Cotalanguer, que es una de las mejores para mi gusto. Y debemos reconocer de que características que ellos definen, como lo señala esta grafóloga, coinciden o inciden en, en actitudes psicológicas que se repiten a través del tiempo. O sea, el grado de certeza de la grafología actualmente yo lo encuentro muy acertado, si me permite una opinión muy, muy personal. Eh, le doy crédito a lo que, a lo que señala la, la grafóloga en este, en, este, en este examen. Yo entiendo que identifica patrones eh, de conducta, pero más bien generalizados en la persona, o estándares. Lo interesante, no es, lo, interesante, no callo, sí, sí. lo interesante de la grafología es que es una persona estando enferma o no estando enferma. Ya. Mira que interesante este punto, ¿eh? y lo dicen varios grafólogos esto. Mantienen eh, características que se reflejan en la escritura. O sea, eh, tú estando sano, 
eh, vas a cometer el mismo acierto o desacierto. Ah, eh, gra... ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? O sea, no depende de tu estado no depende mental de tu estado para mental. que tú haríes tu tipo de escritura. Digamos. Claro, por ejemplo, los recargos, que yo me recuerdo muy bien de, de eso, ¿eh? los recargos en, en, en las bajadas y en la subida que reflejan estados de ánimo. Y los grafólogos hacen la distancia, que es la única distancia que hacen cuando se trata de exámenes meticulosos. Y en este caso, por lo que estuve viendo a simple vista, yo sin ser grafólogo, habiendo, eh, eh, habiéndome acercado a esta ciencia a lo lejos, eh, son manifiestos los estados de ánimo en varias bajadas que tiene N en la escritura, en, en las letras que terminan en, en Q, si no recuerdo mal, incluso una falta ortográfica que él tiene ahí. Sí, tiene una falta ortográfica. Sí. Entonces, yo considero que es muy atinada la, la... Pero aclaremos que yo no soy especialista en, en grafología, pero he estado en procedimientos de, de buenos grafólogos, que son los que tienen la PDI para, para decirlo con, con claridad. Y se repiten más o menos esas características. Entonces, por ejemplo, en la, que a mí me llamaba la atención y no lo quise comentar, ¿eh? me, me, me quedé callado el día que lo vi cuando soy el profeta... Y esta parte no, no me queda, si es vuelto o vuelvo. Y él, él resalta, él, él cometió un error, no sé si ustedes lo, lo pueden ver ahí, esta letra a él no, la, no, la, no le quedó clara a él mismo cuando la escribió. Entonces él intenta dibujarla, que en grafología tiene un significado muy especial eso. Es una, es una acentuación de un, estado de, ánimo, de un estado de ánimo manifiesto. O sea, tú estás remarcando y, algo ahí. Y que es muy claro en él. No sé si lo, lo percibe la sí. cámara. Sí, sí. Lo percibe. Y, y tiene otro valor esto, de que está precisamente en los párrafos finales, o sea, cuando él está terminando su carta. Y, y ahora, y, inspector, perdón, eh, brevemente... Eh, a propósito de lo mismo, ¿por qué se solicita la ayuda eh, de la Policía de Investigaciones, por ejemplo, a, a grafólogos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentido de, de, la, de la ayuda, sobre todo si usted señala que no pareciera que altera mucho la escritura de una persona que está en sus cabales o una persona que está pasando por un problema, digamos, psicológico? Sí, para definir su estado psicológico y su estado de ánimo. Repito, las dos cosas que hay que distanciar la una de otra. El primer término creo que yo es para saber si efectivamente la carta fue escrita o no de puño y letra de él. Primero habría que determinar ah, bueno, eso. Eso sí, claro. Lógico. Ni siquiera se ha puesto en discusión eso, ¿eh? Ni siquiera se ha puesto en discusión. Pero me imagino que a estas alturas ya debe haber comparación de letras si, es, claro. si te refieres a esto. Sí. La grafología es muy importante en realidad en términos eh, jurídicos cuando se examinan firmas. Usted lo debe saber, mi querida señora. Sí. Esa es la gran importancia que tiene. Pero tiene esta otra... Este, este otro apéndice de, de definir caracteres a través de apreciaciones que son, para mi gusto, muy aceptadas. Creo que además coincide con lo que han dicho los psiquiatras que han entrevistado a este señor, ¿eh? perdón, que han eh, esbozado algunas opiniones. Sí, con respecto a la personalidad este y al problema. Y, por ejemplo, han salido cuatro categorías de... de... De, de afecciones psicológicas que son visibles y la estaba leyendo en el diario efectivamente son muy reales me llama la atención que ahí no se mencione por ejemplo la esquizofrenia que yo conozco más de cerca eh, de pronto no me extrañaría porque sé de muchos casos donde la esquizofrenia se desarrolla ocultamente y en algún momento revienta y revienta con casos como este eh, el, hay hay eh, eh, similitudes que uno observa con el caso, por ejemplo, de, de Lolol. Claro. Eh, claro. Eh, venía desarrollándose la enfermedad de él casi ocultamente en su primera fase, eso fue lo que investigaron. Y después en la etapa final de él, él evidenció el, el problema que tenía, pero no al punto de que la gente lo visitaba se diera cuenta. Sí. De hecho, la, la dama que entró... Y fue atendida por él, ni siquiera sospechó cercanamente que este hombre estaba sufriendo una enfermedad. Sí, ella, eh, yo conozco, lamentablemente conozco muy de cerca el caso, eh, ella fue a un anticuario, ella abrió un baúl y ahí se, se percató, digamos, de, de la aberración que había cometido anteriormente este, este hombre y ella, claro, eh, se sorprende, digamos, y... Y el tipo la ataca. Él se siente descubierto. Claro, se siente, se siente él, él encontró una cabeza. Así es. Lo que pasa es que él, él nunca había querido, pero él tenía un eh, predestinado. Sí. Tenía predestinado a eh, matar a la persona que, que se encontraba. Y tenía eh, esta parte humana ahí precisamente con ese propósito. Y consiguió que fuese ella 
lamentó, bueno, habría sido cualquier claro. persona. Que y él se sintió lo descubierto y reaccionó de la misma manera. Pero él lo pensaba. O quizás lo tenía ya predispuesto. Yo, él lo tenía o predispuesto. O sea, que la persona que abriera el baúl iba a sufrir la misma consecuencia exact, de la iba otra a persona que estaba en Claro, porque él en ah, su cabeza, en su cabeza la, enlazaba la una cosa con la otra, que el destino le señalaba el, el que esa que persona pre... debía morir sí. también. Yo sé que es muy cercano el, la situación, que no te cuesta comentarlo, pero vamos a otro caso, el caso, el caso de... Rodrigo Orias. El señor Orias. Ese fue impresionante. Claro, fue impresionante. en la catedral de Santiago asesinó al padre Faustino Gazziero. Gazziero. Esto fue el 24 de julio del año 2004. Él decía escuchar directamente cómo están buenos días. Eh, buenos, buenos días, días Karina. Karina, ya está en su casa, por favor. Sí. Sí. Él decía escuchar de una voz del de, de demonio. Decía directamente sí. que le pedía asesinar al sacerdote y recibió, ha recibido durante el último tiempo tratamiento psiquiátrico. Así sí. que él necesitaba someterse a algún tipo de tratamiento especial y de hecho la justicia lo condenó precisamente a eso, a no o sea, cumplir la pena en una cárcel. Inimputable. Claro. Él claro. No respondió tú, penalmente porque él estaba loco realmente. ¿Qué se sabe de él? Ah, Oye, él fue claro. internado en un, centro de, en un centro de tratamiento para este tipo de enfermedades mentales sí. y él está recluido ahí, o sea, recluido no, ahí. No, 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 no. Perdona, yo entiendo que... No, él, 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 él salió de ahí, perdón, ahora él, él ahora tiene una vida sí. muy... No, en este caso que lo trabajó a fondo, mi gran amiga Carmen Gloria. Sí. ¿eh? Eh, también eh, la jueza también Arroyo y, y conversamos tantas veces con ella sobre, sí. sobre este este señor salió de, Así salió de sí. puta endo, ¿no es cierto? Sí. Sí. y se fue al sur, entiendo que ahora está en Santiago, entiendo que él es guardia de seguridad sí, de exactamente tío. Ahora, y se cambió, y el nombre vida, también. se cambió el nombre sí. 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 Pero, pero les quiero decir algo ¿eh? Eh, yo conociendo de cerca también una razón familiar en el caso de la esquizofrenia sé que hay 70 mil esquizofrénicos en Chile, mi querida señora, que no tienen ningún tipo de tratamiento, porque el sí, Estado sí. no se hace cargo de ellos. ¿Pero diagnosticados? Diagnosticados. Es que eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque una vez que diagnostican debería eh, eso informarse y de haber alguna forma de que el Estado se haga cargo de ellos. Sobre ¿no? todo que hay tantos, eh, tantos crímenes que quedan en manos de, esto, de este tipo de enfermos, de los esquizofrénicos, Lo que precisamente. Pasa es que el... Pero el caso del señor Doria... A diferencia de otros casos, ha tenido una permanente atención del Estado. Sí. Pero, pero porque solamente el caso porque, porque el caso llegó la justicia. la iglesia estaba detrás. Eso, sí, porque el caso obvio, llega a la justicia, él lo terminan eh, condenando a cumplir esta pena, a cumplir entre comillas, eh, bajo un tratamiento psiquiátrico en un centro especial. Pero si un caso no llega hasta la justicia, no hay cómo obligar a una persona. Son tratamientos que son voluntarios, que dependen de los recursos de una familia, y hay que decirlo porque el sistema es público carísimo, tampoco lo ofrece. Es carísimo, y es carísimo. Sí. Entonces, sí. son un, un sinnúmero de factores que se van sumando la y que hacen que esto debería mental. tener... Tal en general tienen un alto costo. ¿eh? Sí, porque no tienen no tiene la cobertura es que nuestro, en la salud pública. Nuestro sistema, eh, nuestro sistema privado, generado a través de las ISAPRES en general, y todo el sistema está, es contrario a este tipo de enfermedades mentales porque son muy rechazadas. Las licencias por enfermedades Puro mentales, es, 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 efectivamente las personas que sufren hoy en día depresión o que tienen enfermedades mentales que no son tan graves, hoy en día están absolutamente desprotegidas. Las ISAPRES no dan cobertura, no se pagan, las, o sea, la gente de verdad o no tiene otra alternativa que tragarse la enfermedad y seguir no, y las adelante. clínicas que están a cargo de eso o los lugares, los centros que están a cargo un poco del cuidado, son carísimos. Absolutamente, o sea, si están fuera del bolsillo cualquier persona, no hay posibilidad de poder hacer claro, un claro, tratamiento. Claro. No, no sé si se acuerdan, hace un par de semanas una mujer, no me acuerdo en qué comuna fue, una mamá pedía a gritos que interviniera algún organismo que la ayudara porque tenía a su hijo su precisamente hijo, sí. con una enfermedad, un trastorno. Así es. Y el hijo la golpeaba permanentemente. Entonces, aquí hay una situación de alteración completa Ella de no la vida. no podía entrar a su casa. No podía entrar a su casa, no podía trabajar tampoco poco porque tenía que cuidarlo porque si no esta persona terminaba golpeando a los vecinos. La también. municipalidad creo que algo la ayudó, municipalidad ¿no? la ayudó finalmente y él hoy día está en un centro de tratamiento especial que es un centro donde vive además se trasladó a vivir allá y ella al fin puede respirar un poquito más tranquila. Pero para eso tuvo que llegar a la televisión, eh, hacerse público, hacerse el, público caso. el tema. No es tan, sí, no es tan no. obvio que sea. A mí por no. eso me gustaría eh, poner también sobre la mesa lo que hoy día aparece en la portada de las últimas noticias sí, eh, hablando de un psiquiatra, el psiquiatra José Vitrán y tiene sí. puesto toda la razón porque en realidad con respecto al tema de eh, lo que sucedió eh, con el, el tema de Franco Ferrada, dice, me impresiona el desprecio de la gente por el joven del zoológico. Y en realidad, si ustedes si, de verdad lo analizan es. como los días para atrás, en términos de redes sociales, en términos de todos los comentarios de todo el mundo, lo hicieron eh, bolsa. Y dentro de las frases que más me llamaron de la atención, por ejemplo, eh, el psiquiatra dice, aquí hay una discriminación, hay estigma. Hay una visión estereotipada bastante patética y antigua de los enfermos psiquiátricos. La gente hace esas críticas calificando a la persona como tonto. 
no alguien que está enfermo. Es una interpretación absurda, carente de racionalidad y de respeto. Para la misma gente del zoológico, debió ser terrible matar a los leones. Son comentarios cavernícolas. Es una de las frases que hace el psiquiatra José Guitrán y que la verdad, yo por lo menos le encuentro toda razón porque aquí estamos hablando de una persona enferma. Y a lo mejor una persona que recién se dio cuenta ahora del trastorno, que también es un Lo puede haber acarreado lo más probable porque todo su entorno comentaba que era un niño completamente normal, que es más, ayudaba a sus hermanos. Sabemos que él viene de una realidad familiar muy dura. Su mamá murió sí. cuando él tenía 11 años. Sí. Es parte de los él ocho hermanos. Una Uno, de protección. Su hermano menor fue... Eh, dado en adopción, se fue a Italia, su hermano mayor está en la cárcel, otros hermanos cayeron en la droga. Entonces, es un chico que ha pasado por mucho. Su papá está, sobre, está bajo el alcohol. Y hay entonces... muchos trastornos mentales que las personas parecen normales cuando tú conversas claro. con ellas. No necesariamente un trastorno mental tiene que ser una persona que esté en posibilidad de comunicarse, nada. Hay muchas personas que se ven muy normal. Y el problema está en que, en definitiva, mientras no ocurren estos gatillantes o no ocurren estos temas, nadie se da cuenta de que efectivamente la persona tiene un problema. Pero es que lo dice acá, de hecho, el, el psicólogo José Vitán. Lo, lo decía muy bien en Nicolás, eh, resulta lamentable que para mucha gente la vida de alguien que está padeciendo una enfermedad mental no tenga ningún valor. Exacto. El amor por los animales no puede ir acompañado de tan profundo desprecio por la vida de un ser humano que obviamente no ha decidido libremente morir de una, de una muerte horrenda a manos de animales salvajes. Claramente este cabrón, sus cabales, sano, no va nadie, a nadie. despojarse de su ropa, meterse en una jaula de leones, bueno, pero, provocarlo pero, pero, para pero, matarse. Pero presentemos la contraparte de esto, ¿eh? para ser justos, ¿eh? porque yo me pongo en el lugar de miles de chilenos que tienen eh, familiares enfermos, eh, psiquiátricos en su casa, y que concurren, y que concurren a la, los lugares de asistencia sí. diseñados por el Estado, y se les dice siempre lo mismo. Que están todas las camas ocupadas, sí. que no pueden verdad? ser atendidos, porque esa es la realidad. Así Entonces, es. cuando un, un psiquiatra me habla de esto en ese tono, yo me recuerdo de lo otro. De la, me recuerdo de la realidad de tema, Chile. ¿no? Claro. Sí. Bueno, que es me, un punto eh, importante, inspector, porque eso quiere decir que todas las personas que tienen problemas psiquiátricos en nuestro país son un poquito dejados de lado. Es que si no tienes plata, no puedes, no puedes hacer nada. Pero, eh, pero, eh, pero no están, tampoco se están haciendo cargo, tampoco hay una lista que haga un seguimiento de ellos, porque son futuros potenciales de algo. Ellos de totalmente, algo va a pasar. Totalmente. Ellos si no tienen familia, no tienen red de apoyo, seguro revientan solamente en estos casos de ¿Por eso? Tal, de ¿En muerte, qué no sabemos? Homicidio, pero en algo sí. trágico, si no, de otra forma no se sabe de esto. Y en este si caso no, tenía... te miran bajo un puente en una calle pidiendo y te con un trastorno ya, pero severo se ve que no. les te impide de, 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 de vivir o sea, normalmente. terminan en la caso, miseria de la vida. En este caso tenía una familia disociada. Fíjate sí. Sí, lo que hace Danilo. Y les tira, nadie sabe de su familia lo que no, le está ocurriendo. Por eso yo preguntaba ayer sobre su permanencia dentro de, 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 de la conscripción. ¿Cómo, ¿Cómo no hay una evaluación dentro del ejército a sus soldados, a sus conscriptos, para saber en qué estado está o sale? Porque esto ocurrió hace no, poco. En el, en el estado en que salen no hay evaluación. Y eso me pregunto yo. Es que es es que no, no, es casi no salía seguido. Nada. Entonces, o sea, ¿no, ¿no se le detectó en ese momento? Lo que sucedió el fin de semana con este joven, lo que sucedió con el guardia en Valparaíso, devela las fragilidades de nuestro sistema, de nuestro país, en varios ámbitos, en la salud mental y la protección al, al adulto, ¿eh? a la, una persona que está cumpliendo un turno, un, un feriado, 71 años, no estoy justificando para nada, a, a, ni, ni culpando a la municipalidad, ni justificando a los encabuchados, pero veamos un poco más allá, eh, a los 71 años ojalá una persona esté en su casa en un día feriado. ¿eh? Primero. Eh, primero, entonces... Eh, el sistema lo apoya en eso, claro. claro. el sistema no, no, como país, no estamos apoyando eso. Eh, porque definitivamente y lamentablemente somos un país a un chico en vías de desarrollo y muy pobre, aunque se nos quiera vender lo contrario. Sí. ¿Ah? De jaguares no tenemos nada. No, o están mal repetidos.